，人死后将面临两条路可走：行善积德之人会上天堂。相传云城之上隐藏着另外一片净土，生物死后穿过天堂之门，将会转化为新的天堂生物。在这里度过美好的时光，云间之上的世界，无穷无尽的云层，真的会有尽头吗？二百五十六层是迷你极限高度，莫非突破后就能够来到天堂净土？开启离线模式，这次带走了火箭背包，一鼓作气突破极限高度。虽然说天堂没有地狱险恶，但是也还是要万事小心。A few inches later， 也不知道飞了多久。嗯。这是什么地方？难道真的有天堂世界啊？逝、嗯、去的人们的灵魂一个接一个的蹦了出来，还挺神奇的。可是这么多人，这空间这么小，怎么可能放得下呀？不一会儿，这里就人挤人都挤满了。Oh, no. 我还以为天堂会是很大的地方，没想到比地狱还小。大家都往这边走啊！穿过这道天堂之门，才算是真正的上了天堂。亡魂穿过天堂之门，将会成为天堂特有的生物，并且成功的进入二重天。二重天是我所了解的那个二重天吗？据说天堂一共有三层，二重天就是天使亡灵们居住娱乐的地方。我一定要跟过去好好瞧瞧。到处都是雪白的建筑，看起来挺神圣的。娱乐城上新了，最新的垂钓石，欢迎各位来玩。哟，还有娱乐城呢、啊。我最喜欢钓鱼了，不知道天堂水钓和人间水钓有啥不一样的？这没有水，没有鱼呀，钓的都是啥子嘞？让我试试。哇，是矿石哎！怪不得大家都愿意死后上天堂，这待遇、这环境比地狱好了不知道多少倍。在地狱的人还在努力打工，争取积分投胎，而天堂的人却在舒适的环境玩乐。我以后啊，一定要多做好事，争取拿到上天堂的机会。这边又是个什么地方啊？审判大厅。宝石和今天投胎的那两个人带上来，我们来看看他们下一辈子将会投胎成什么。投胎成什么，连上帝都不知道。开盲盒，我喜欢。老李，在天堂待的时间足够多了，符合投胎要求。让我看看你生平为人怎么样。虽然你生平没有做什么大坏事，但是你总是欺负弱小。特别喜欢欺负邻居家小朋友，还多次偷取商队的财物。虽然不是什么大恶人，但是下辈子你也不会投什么好胎，就让你去乞丐家吧。啊，上帝，我错了，再给一次机会吧，我保证多做好事。有点可怕，为了我的下辈子着想，我一定要多做好事。哎，下一个投胎人过来了，我要找个好位置，继续看。老张生前做过不少好事，看到路边的乞丐会心软给钱。生病的动物需要救助，你也会去帮忙。由此可知，你是真正的心地善良的人。就让你下辈子投胎到世界首富家里吧。行善积德是真的有好报哎！上了天堂还能够投胎到富贵人家，这更加坚定了我以后多做好事的决心。小伙伴们也快点跟我一起多做好事吧！